सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू लेक्चर इस लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा डिफरेंट सिमिलरिटीज़ एंड डिविजन्स ये तीन पॉइंट ठीक है जो कि एन के टेक्स्ट बुक के हिसाब से सेकेंड टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर का सो लेट्स स्टार्ट देखिए पहले तीनों की मीनिंग जान लेते हैं देखिए डिफरेंस को तो वैसे नॉर्मली हम लोग हिंदी में अंतर कहते हैं मतलब डिफरेंस निकालना अंतर जो सेम चीज़ ना हो सिमिलरिटीज मतलब जो चीज़ें सेम होती हैं और डिविजन्स मतलब भाग होता है वर्गों में बांटना ठीक है लेकिन इस चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के रिफरेंस में इन तीनों की मीनिंग बिल्कुल एक तरह सेम भी कह सकते हो अलग भी कह सकते हो देखो कैसे हम लोग डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पर हैं ठीक है कास्ट रिलीजन ये सारी चीज़ें आएंगी तो डिफरेंस का यहाँ पे मीनिंग है जब कोई कास्ट या रिलीजन किसी दूसरे की कास्ट या रिलीजन से वेराई कर जाए तो वो कहा जाता है डिफरेंस यहाँ पे उसको डिफरेंस समझा जाएगा सिमिलैरिटीज किसी का कास्ट सेम हो गया जेंडर सेम हो गया रिलीजन सेम हो गया सिमिलैरिटी हो गई डिविज़न डिविज़न जो है वो डिफरेंस की वजह से आया क्योंकि जो पर्सन है वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि भाई तुम हिंदुज्म रिलीजन हो तुम मुस्लिम हो तुम सिख हो तुम क्रिश्चियन हो ठीक है अब जब इसने डिफरेंस किया सो दे वर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन सो यहाँ पे डिवीज़न हो गया ठीक है अब चैप्टर पढ़ते हैं इसमें पिछले लेक्चर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो अगर पढ़ लिया है देख लिया है तो ठीक नहीं देखा है तो आप लोग फिर से देख सकते हैं सो लेट से स्टार्ट देखिए क्या होता है सो so, जो पिछले लेक्चर में हमने जो केस पढ़ा था मैक्सिको ओलंपिक केस वो इसी का सोशल डिविज़न और इन का एग्जाम्पल था अब देखिए कैसे मैक्सिको ओलंपिक केस में हमने थ्री थ्री कैरेक्टर पढ़े थ्री कैरेक्टर कौन कौन से थे वो थे स्मिथ और कार्लस एंड पीटर नॉर्मन ठीक है ठीक है तो क्या था स्मिथ और कार्लस तो दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे लेकिन पीटर ऑस्ट्रेलियन था इट मींस यहाँ क्या हुआ यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ कि दो लोग तो मतलब सेम कम्युनिटी के हैं लेकिन एक डिफरेंट कम्युनिटी का है ठीक है सो so, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया ओके सिमिलैरिटी क्या है सिमिलैरिटी ये है कि तीनों के तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते थे तीनों के तीनों में हाथ में बैजेस थे ओ बैजेस ठीक है थे ना सो so, यहाँ पे क्या हुआ सिमिलैरिटी हो गई ओके okay? और जब डिफरेंस हुआ कि ये दोनों सेम कम्युनिटी के ये अलग कम्युनिटी है तो डिविज़न हो गया कि भाई तुम इस कम्युनिटी के तुम इस कम्युनिटी के ओके okay? आए समझ में अच्छा यहाँ नहीं कि इन का केस तो था ही इन का केस इसलिए था क्योंकि जो उस टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम जो चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उफान पे आ गया था इसलिए लोग उसको अपोज कर रहे थे क्योंकि वो एक तरह से बेकार चीज़ थी बहुत ही ख़राब चीज़ थी जो कि किसी भी कम्युनिटी में ना हो तो ही ठीक रहेगा ठीक है सो so, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम चल रहा था और जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था तो लोग वाइट और ब्लैक में डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे जब वाइट और ब्लैक में डिफरेंस क्रिएट किए तो सोशल डिविज़न आ गया ठीक है इन भी हुई लोग ब्लैक थे तो इसलिए उनको आ, सारे फैसिलिटीज और सारी चीजें नहीं मिल पाती थी जल्दी ठीक है अच्छा हमने पहला चैप्टर पढ़ा था क्या था पहला चैप्टर किसी को तो नाम भी नहीं याद होगा पावर शेयरिंग ओके पावर शेयरिंग ओके इस चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का केस पढ़ा था जो बेल्जियम का केस था फ्रेंड्स उसमें हम लोगों ने देखा देखा था कि किस तरह फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पर्सन से ठीक है थे ना सो so, वहाँ पर सोशल डिवीज़न तो था ही ठीक है सोशल डिवीज़न था लेकिन साथ में रीजनल डिवीज़न भी था क्योंकि वो रीजन थे फ्रेंच के लोग अलग थे जर्मन के लोग अलग थे यानी कि वहाँ पे भी जो स्टेट और कैपिटल में जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था स्पीकिंग पर्सनस का वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था इसलिए वो इसलिए वहाँ पर एक रीजनल रीजनल डिवीज़न आ गया ठीक है श्रीलंका केस में लिंग्विस्टिक और रीजनल और सोशल डिवीजन थे रीजनल डिफरेंस डिवीजन किस लिए थे तमिल स्पीकर और सिन्हाला स्पीकर पर्सन में सोशल डिवीजन तो उसी तरह से पता चल गया ठीक लिंग्विस्टिक किस लिए थे दोनों दोनों अलग बोलते थे दोनों का लैंग्वेज ही अलग था ओके ओके फ्रेंड ओके अब आते हैं सोशल डिफरेंस को इस इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग सोशल डिफरेंस पे ज्यादा जोर देंगे ठीक है क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पूरे चैप्टर में चलने वाला है सो लेट्स सी क्या है सोशल डिफरेंस सोशल डिफरेंस है ये मैंने अपना बनाया प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ह्यूमंस सही बात है देखिए जब मैं आप लोगों को बताता हूँ देखिए जस्ट सपोज ये एक पर्सन है ये दूसरा पर्सन है ये तीसरा पर्सन है ठीक है अब ये तीन लोग हैं तीन लोगों में हमको करना है ये सपोज कर लीजिए दिस दिस पर्सन बिलोंग्स टू हिंदुज्म दिस इज मुस्लिम 
एंड दिस इज सिख ठीक है ओके अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख अच्छा जब ये तीन लोग हैं ठीक है ये तीन लोग हैं अब इनके अंदर सोशल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ सबसे पहली चीज तीनों का डिफरेंट रिलीजन था ठीक है सबसे पहली चीज ये सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गई अब जब इन्होंने बोला कि भाई तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो तुम सिख हो मतलब तीनों के तीनों के जो रिलीजन है वो अलग है जब रिलीजन अलग हुए तो लोगों ने डिवाइड कर दिया तुम हिंदू कम्युनिटी में जाओ तुम मुस्लिम में और तुम सिख में हुआ ना सोशल डिफरेंस भी देख लिया और सोशल डिविजन भी देख लिया यहाँ पे ठीक है अब क्या हुआ तुमने जब बोला कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो तो तुमने इसको इससे अलग बताया इसको भी इससे अलग बताया इसको इससे अलग मतलब हर एक हर एक को एक दूसरे से अलग बता दिया तीनों को एक दूसरे से अलग बता दिया जब अलग बता दिया तो तुमने ह्यूमंस को डिफ्रेंशिएट किया किया कि नहीं किया साफ सीधी बात भाई तुमने इसको हिंदी कम्युनिटी में डाल दिया तुमने इसको मुस्लिम में इसको सिख में इट मीन यू आर डिफ्रेंशिएट दियर ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ओके इसी कहा जाता है सोशल डिफरेंस ओके फ्रेंड्स अच्छा अब देखिए जब मैंने यहाँ बताया था सोशल डिफरेंस की वजह से ही सोशल डिविजन होता है इट इज अ पार्ट टू सक्सेड सोशल डिविजन सही बात है ठीक है अब ये सोशल डिफरेंस आया कैसे जरूरी तो है नहीं कि भाई बच्चे ने जन्म लिया है तुम दूसरे कम्युनिटी के हो ऐसे तो मतलब सोशल डिफरेंस है तुम मैं यहाँ पे सोशल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ तुम अलग हो जाओ तुम अलग हो जाओ तुम जाओ किसी के बोलने पे तो सोशल डिफरेंस अलग हो नहीं जाएगा ये देखिए दो तरीके होते हैं ठीक है ये होते हैं पहला तो होता है कि हार्मफुल टाइप डिफरेंस होता है ठीक है हार्मफुल टाइप सोशल डिफरेंस और एक होता है नॉन हार्मफुल टाइप सोशल डिफरेंस ये मेरा बनाया हुआ है ठीक है आप इसको ये मत समझिए कि एन सी के टेस्ट में दिया है कि दो तरह के सोशल डिफरेंस होते हैं जो दो तरह के सोशल डिफरेंस होते हैं वो सोच वो होते हैं क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस ओके ठीक है वो वाले सोशल डिफरेंस जो कि आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे ये मेरे द्वारा क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि एन सी टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ में दिया वो पैराग्राफ वाइज दिया है इसलिए लोगों को जल्दी समझ नहीं आता इसलिए मैं समझने के लिए केवल इसको ऐसे कर दिया चलिए देखते हैं हार्मफुल टाइप जैसे सपोज के लिए एक बच्चे ने जन्म लिया उसका बर्थ हुआ अब बर्थ होगा तो हिंदू के घर में जन्मा ठीक है तो रिलीजन उसका हिंदू हो जाएगा मेल हुआ तो मेल हो जेंडर अगर लड़का है तो मेल हो गया लड़की है तो फीमेल हो गया कास्ट अब हिंदू में भी होते हैं ठाकुर होते हैं यादव होते हैं अलग अलग कास्ट होते हैं ठीक है जिसको बिलोंग कर सके अच्छा सबसे पहला यहाँ पे सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना कास्ट रिलीजन जेंडर और रेस के बेसिस पे ठीक सबसे पहले यहीं पे सोशल डिफरेंस देखिए सबसे पहला पड़ा यहाँ का सोशल डिफरेंस का दूसरा अरे भाई रंग कैसा है गोरा है काला है सफेद है सा है कैसा है फिजिकल अपरेंस होता है ना कितनी हाइट है उसकी हाइट है कलर है या लंबा है बौना है छोटा है मोटा है काला है पतला है कैसा है फिजिकल अपरेंस दूसरी बार यहाँ पे सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गया अब जब दो बार सोशल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो सोशल डिविजन तो होना तय है यहाँ पे आखिर में सोशल डिविजन आके जाके हो जाता है तो पता चला कैसा सोशल डिफरेंस एक तो ये हार्मफुल है अभी मैं बताऊं क्यों हार्मफुल है और क्यों नहीं है देखो बच्चे ने जन्म लिया उसका कास्ट रिलीजन जेंडर रेस जो है कि डिवाइड हो गया ओके जब ये सारी चीजें डिवाइड हो गई तो उसके फिजिकल अपेयरेंस को देखा गया कि भाई चलो देखते हैं उसका हेल्थ कैसा है तो उसकी हाइट कितनी है ठीक है उसका कलर क्या है ब्लैक है कि व्हाइट है ठीक है या फिर देख लेते हैं भाई वो लंबा है चौड़ा है मोटा है पतला है कैसा है सारा फिजिकल अपेरेंस देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल अपेरेंस उन्होंने देखा ठीक और जब ये दोनों क्रिएट हो गया तो भाई सोशल अंत में जाकर कर दिया है यार ये मुस्लिम का बच्चा है ये हिंदू का बच्चा है ठीक है ये मुस्लिम का बच्चा है ये हिंदू का बच्चा है पहली बार यहीं पर उन्होंने कर दिया रिलीजन के पैसे दूसरा अरे ये तो काला है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो गया ठीक है और जब ये दोनों चीजें होगी तो अंत में ये अकेला ये अकेला काफी है किसी भी सोशल डिवीजन को लीड करने के लिए लेकिन और ये अकेला भी काफी है किसी भी सोशल डिवीजन को लीड करने के लिए यहाँ तो दो दो चीजें हो रही हैं सोशल डिवीजन को लीड कर रही हैं जब दोनों चीजें सोशल डिवीजन को लीड करती हैं तो ये जरूरी है कि सोशल डिवीजन होके ही रहेगा ठीक है और यहाँ पे आखिर में अंत में सोशल डिवीजन हो ये हार्मफुल है मैं भी बताऊंगा क्यों हार्मफुल है अब देखो ये है नॉन हार्मफुल नॉन हार्मफुल जब सपोज कर लीजिए कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखिए जस्ट सपोज दो लोग हैं एक ये एक ये ठीक है ये जो है ये गॉड पे बिलीव करता है ठीक है और ये गॉड पे बिलीव नहीं करता ठीक है एक भगवान पे विश्वास करता है लेकिन दूसरा भगवान पे विश्वास नहीं करता है ठीक है अब जब एक भगवान पे विश्वास करता है तो उसने कहा कि भगवान है इसने कहा 
दैट गॉड एग्जिस्ट तो जिसको विश्वास नहीं होगा वो बोलेगा गिव मी दूफ ठीक है कहेगा भाई मुझे प्रूफ दिखाओ भगवान है तो है अगर है तो बताओ तो क्या हुआ इन दोनों का जो थॉट है वो दोनों की रेफरेंस में वेराई करता है ठीक है दोनों का वेराई थॉट है जब दोनों के थॉट अलग अलग हैं सो हम लोग कह सकते हैं जब भाई इन दोनों का थॉट ही अलग हो गया दोनों के विचार अलग हैं सो क्या यहाँ पे डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पे भी डिफरेंस हुआ किसके बेसिस पे थॉट के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है ठीक है थॉट के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट किया गया है लेकिन ये हार्मफुल नहीं है ये हार्मफुल नहीं है अच्छा मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं जैसे वो दो स्टूडेंट हैं ये मैथ्स ग्रुप का है ये बायो अब क्या यहां पे भी तो डिफरेंस क्रिएट हुआ भाई तुम मैथ पढ़ते हो तुम्हें साइन थीटा आता है कॉस थीटा आता है तुमको एल्जेब्रा आती है जोमेट्री आती है ट्रिग्नोमेट्री आती है बायो वाला मुझे क्या मुझे मालूम भाई रे, 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 आ, मैंने डाइजेस्टिव जा, सिस्टम पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है मतलब दोनों के अलग अलग टॉपिक है एकदम वेराई करता है दोनों से एक दूसरे एकदम हर तरफ से अलग है यहाँ पे भी सोशल डिफरेंस हुआ लेकिन सोशल डिवीजन नहीं हुआ क्या सोशल डिवीजन देखो सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन में बहुत अंतर है सोशल डिफरेंस वो चीजें होती हैं जिस जो जिसके बेसिस पे तुम लोगों को अलग करो ठीक है सोशल मैंने सामाजिक दूरी इन दोनों में बना दी वो सोशल डिफरेंस हुआ लेकिन सोशल डिविजन वो चीज होती है जो कि एक एजुकेटेड सोसाइटी को खराब कर सकती है वो होती सोशल डिविजन भाई देखो जैसे कि अगर सोशल डिफरेंस है कि भाई तुम हिंदू और मुसलमान हो ठीक है ये सोशल डिफरेंस है सही है लेकिन इसी हिंदू मुसलमान पे लड़ाई हो जाए तो वो सोशल डिविजन हो जाएगा ठीक है हिंदू मुसलमान और वो एक वायलेंट फॉर्म लेगा जो कि कोई भी सोसाइटी नहीं चाहती होगी इसलिए हर सोशल डिफरेंस अब मैथ बायो है तो क्या मैथ बायो लड़ लेंगे दोनों को एक दूसरे को मार देंगे सब नहीं मारेंगे यार दो वो दोनों जानते कि भाई हम लोग किस चीज में है ठीक है ओके तो ये होता है सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन में मीनिंग तुम किसी को बांट दो और किसी में अंतर बताओ दोनों में बहुत अलग है बहुत ज्यादा डिफरेंस है डिफरेंस और डिवीजन दोनों में बहुत बड़ी मतलब दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ठीक है ओके फ्रेंड्स तो हम लोगों ने देख लिया यही बताया था अथिस्ट और थिस्ट जो कि गॉड पे बिलीव करता है जो नहीं करता है वो अथिस्ट जो करता है वो थिस्ट तो ये नॉर्म हार्मफुल होते हैं अथिस्ट या फिर मैथ बायो ग्रुप वाला ठीक है अच्छा अब इस पे एक नोट वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन सही बात है हर सोशल डिफरेंस किसी भी सोशल डिविजन को लीड नहीं कर सकता जरूरी नहीं है कि किसी भी सोशल डिफरेंस की वजह से सोशल डिविजन हो जाए भाई देखो तुम मैथ्स बायो ग्रुप के हो तो इसके बेसिस पे तुम थोड़ी ना वायलेंट फॉर्म लोगे ये अब पता चला कैसे ये दोनों हार्मफुल अरे भाई तुमने इसको ये जब ये बच्चा जब से जन्म लिया तुम इसको कोसते रहे कह रहे तुम अलग कम्युनिटी के हो तुम लो कम्युनिटी के हो तुम नीच जाति वाले हो अच्छा रेशियल डिस्क्रिप अरे तुम काले हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो वो बच्चा आगे हो के लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा सोशल डिविजन होना तय है हाँ ठीक है मैं मानता हूँ कोई बच्चा नीच जाति में पैदा हुआ है ठीक है ये नीच जाति ऊंच जाति आई कहाँ से ये होना ही नहीं चाहिए समझे जो ये चीजें बनी हुई है सो कास्ट रिलीजन जेंडर ये सारी चीजें केवल ठीक है सही है हाँ भाई तुम हिंदू रिलीजन हो इंट्रोडक्शन के लिए सही है लेकिन एक वायलेंट फॉर्म ले लेना कोई वो नहीं है इसीलिए ये हार्मफुल टाइप डिफरेंस है लेकिन नॉन हार्मफुल ये सारी चीजें क्यों नॉन हार्मफुल है क्योंकि भाई ये इससे नहीं लड़ने जाएगा नहीं मुझे प्रूफ करके बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा कैसे बताएगा भाई तुमको मानना है तो मानो नहीं मानना है तो मत मानो सब चीज मैथ बाय ग्रुप बोलेगा अरे नहीं मैथ वाला बोलेगा नहीं कि भाई तुम्हारा जो तुम्हारे चीजें पढ़ाई जाती है वो अच्छी नहीं होती मेरी चीजें अच्छी होती है या बायो वाला ही मैं इसको कहे कि तुम्हारे में खराब पढ़ाई जाती है मेरी मच्छी पढ़ाई जाती तो ये बात सही नहीं है ठीक है इसीलिए ये वॉलेंट फॉर्म नहीं लेगा लेकिन ये जरूर ले लेगा वॉलेंट फॉर्म इसमें पक्का ये वॉलेंट फॉर्म लेना तय है कभी कभार ये भी नहीं लेता है लेकिन और ये तो एकदम ही नहीं लेगा किस बात पर लोग लड़ेंगे समझे तो ये चीजें अब देखो इसीलिए वो पॉइंट लिखवाया एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन ओके अच्छा अब सोशल डिफरेंस का काम क्या होता है सोशल डिफरेंस के मेनली दो काम होते हैं ये या तो सिमिलर पीपल को एक दूसरे से अलग कर दे मतलब जो व्यक्ति समझ लीजिए कि दो समान व्यक्तियों को जो जो दो सेम आदमी हैं दो सेम लोग हैं उनको ये एक दूसरे से अलग करता है या दो अलग लोगों को एक साथ जोड़ता है ठीक है इट मीन्स मान लीजिए ये दो सेम है तो इनके में फूट पड़वा रहेगा या तो इन दोनों को अलग करेगा या फिर एक ये है ठीक है और एक ये है सो इन दोनों को मिला देगा या तो ठीक है 
आया समझ में कि दो सेम चीजों को अलग कर दे या दो अलग चीजों को सेम कर दे अब देखिए कैसे ये मैं पिछले केस जो हमने मैक्सिको ओलंपिक केस पढ़ा है उससे बता दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको कह सकते हैं ठीक है ये और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट केस के बेसिस बताऊँ इसलिए कह रहा था कि आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए ओके सो मैक्सिको ओलंपिक केस हम लोग देख रहे हैं देखिए स्मिथ कार्लस और नॉर्मन इन तीनों लोगों के बारे में हम लोग जान चुके हैं क्या था स्मिथ और कार्लस अफ्रीकन अमेरिकन थे इट मीन्स दे आर वर्ड ब्लैक पीपल और नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन थे यानी कि वाइट पीपल अच्छा लेकिन तीनों तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते थे ठीक है अच्छा अब देखिए मैंने क्या बताया सबसे पहला काम क्या था इनका सोशल डिफरेंस का कि ये दो सेम लोगों को अलग कर सकता है देखिए स्मिथ कार्लस नॉर्मन ये स्मिथ और कार्लस को पहला पॉइंट देखिए दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन हो गया यानी कि ये स्मिथ कार्लस को नॉर्मन से अलग कर रहा है कर रहा है कि नहीं इसलिए क्योंकि ये दोनों ब्लैक हैं ये वाइट है ये सोशल डिफरेंस है अब वो लोग ये ब्लैक वाइट कैसे सोशल डिफरेंस अरे भाई मैंने अभी बताया था फिजिकल अपेरियंस वाला बर्ड्स के केस में हार्मुल टाइप सोशल डिफरेंस उसमें फिजिकल अपेरेंस में क्या आते हैं कलर आते हैं हाइट आते हैं ये सारी चीजें आती हैं ठीक है सो so, ये स्मिथ और कार्लस को नॉर्मल से अलग किया यानी कि अच्छा और दूसरा पॉइंट क्या है तीनों तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोज कर देते देखो ये अफ्रीकन अमेरिकन ये अफ्रीकन अमेरिकन ये ऑस्ट्रेलियन लेकिन ये ती ये लेकिन ये इन दोनों को इसके साथ जो पहला पॉइंट है कि अफ्रीकन अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन वाला ये इन दोनों को इससे अलग कर दिया सही बात है किसके बेसिस पे अलग किया कलर के बेसिस पे पहला वाला फिजिकल अपेयरेंस ठीक कलर के बेसिस दूसरा क्या था तीनों तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये भले ऑस्ट्रेलिया था लेकिन ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता था और ये दोनों तो करते ही थे इट मीन्स जब पहले पॉइंट में ये अलग हुआ लेकिन दूसरे पॉइंट में ये दोनों सेम आ गए किसके बेसिस पे थॉट के बेसिस पे ठीक है थॉट के बेसिस पे इन तीनों को सेम कर दिया क्या वो तो पता चल गया ना कि ये दो अलग लोगों को दो अलग लोगों को दो अलग लोगों को जोड़ दिया और दो अलग दो सेम लोगों को अलग कर दिया भाई थॉट से तो सेम थे लेकिन कलर से दूसरे हुए और यहाँ कलर से तो दूसरे थे लेकिन थॉट से सेम हो गए आए समझ में ना यही पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था उससे स्मिथ और कॉलेज दोनों सिमिलर थे ठीक है लेकिन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल थे लेकिन और दूसरे पॉइंट से तो तीनों के तीनों सेम हो गए भले वो उन दोनों का कलर अलग हो ठीक है सो so फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही रहेगा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है ये सोशल डिफरेंस का एक तरह से इंट्रोडक्शन आप लोग समझ सकते हैं ठीक है अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंस ठीक है क्रॉस कटिंग एंड ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस जो दोनों दो टाइप हैं वो पढ़ा जाएगा इस लेक्चर में इतना ही सो फ्रेंड्स जरूर देखिएगा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ओके तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू